ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ചെമ്മീൻ ചോറാണ് ഇറച്ചി ചോറ് പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഒരു പാനിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ നാല് ചെറിയ സൈസിലുള്ള സവാളയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വലുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വരെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും സവാള വയന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലയിൽ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർക്കില്ല ഇതിൽ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പൊടികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു സ്പൈസ് തന്നെ മസാലയിലേക്ക് വേ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്പം ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുകയും വേണ്ട ഒരു മുക്കാൽ പെർസെൻറ്റേജോളം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി മസാല ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട സ്പൈസസിൻ്റെ പച്ചക്കൊത്ത് മാറി കിട്ടണം അതുവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നല്ലവണ്ണം വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് നല്ലവണ്ണം വയറ്റി കൊടുക്കണം ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചക്കൊത്ത് ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയതിന് ശേഷം വേണം വയറ്റി എടു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മസാല അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം തക്കാളി നല്ലവണ്ണം ഉടയുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കുമെന്നില്ല എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ച
അടച്ച് വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ അടച്ച് വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തുറന്ന് വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ചോറിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു മസാല നമ്മൾ അര കിലോ റൈസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ അര കിലോ റൈസ് ആണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് എന്ന രീതിയിലാണ് വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു അളവ് തന്നെ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് ഏലക്കായ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പീസ് പട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളി വയറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം റൈസ് നേരത്തെ കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിപ്പോൾ അര കിലോ റൈസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ അരി അഥവാ ജീരകശാല റൈസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം റൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന റൈസിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിലും വ്യത്യാസം വരും നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിലുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കംപ്ലീറ്റായി വെ വറ്റുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മതി വെള്ളം വറ്റി വരാൻ ഇപ്പോൾ റൈസിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിനി ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇത് അല്പം കൂടി ഇനി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല തയ്യാർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം ചോറ് കുക്കായി വരണം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് അത്യാവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി റൈസും മസാലയും കൂടി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മസാല മുഴുവനും ഈ റൈസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അത് കറക്റ്റ് അളവാണ് അര കിലോ റൈസിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല മാത്രമേ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്നവരൊന്ന് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് മതി ഇത് കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റൈസും കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും മസാല റൈസിലൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ചോറ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് റൈസൊക്കെ കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മുടെ റൈസിൽ നല്ലവണ്ണം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊരു ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലോട്ട് പകർത്താം ഇത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കണം അപ്പോഴേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും തണുത്താൽ അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള 
अदसमय सीमपल रेसीपी आसीपी निष्टान विचार इष्टे वीडियो लाइक षेर अदरवे ए चानल सब्सक्रैब सब्सक्रैबान मरक कूड़ा ते आईकन कूड़ी प्रेस अगले या वीडियोसो नोटिफिकेशन लू कूड़ा नीडियो इन का बाय थैंक यू